ஸோ இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை ஜென்ரலாகவே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் இட்ஸ் எ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியோடைய மெயின் தீமே ஒவ்வொரு ஸ்பெக் முதல்ல ஏன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை படிக்கிறோங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை படிக்கிறோம் அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது மெத்தட் இருக்கும் அதில் இந்த ஐஆர் வந்து ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லாமல் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா அல்லது வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாங்கிறாங்க வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லாமல் இதை வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொன்னாலும் இதுக்கு பொருந்தும் அப்படிங்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை வைப்ரேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறேன் வைப்ரேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி வைப்ரேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிய ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிய வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அல்லது வைப்ரேஷனல் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஒரிஜினல் ஃப்ரம் டிரான்சிஷன் நடக்கும் இன்ட்யூஸ்ட் பண்ணும்போது பிட்வீன் எது எதுக்கும் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்க்ளூடிங் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவலுக்கும் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஆர்ஜினேட் ஃப்ரம் டிரான்சிஷன் induced between the vibrational energy level the vibrational energy level so vibrational energy level say induced பண்றது தான் இந்த ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியோட ஆர்ஜினேட் including rotational energy level also including including rotational energy level rotational energy levels ஸோ இந்த ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சாம்பிள் மேபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாலிடாக இருக்கலாம் இல்லை லிக்யூடாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸி ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் எதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா கேஸிஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் பர்ஃபெக்ட் ஐஆர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சாம்பிள் சாம்பிள் மேபி சாம்பிள் வந்து எப்படி இருக்கலாம் மேபி sample may be solid or liquid or gas solid ah irukalam illa liquid ah irukalam illa gas edhu venal irukalam endha state la venal irukalam but fine structure but fine structure but fine structure observed fine structure observed in gaseous state so endha adathula pathina ungalku molecules odiya and the frequency viludho so adha dhaan pathina ir region solvanga idhu vandu pathina molecules pathina eppa kedaikum appdin pathinga appdina and the particular molecule vandu சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ டைபோல் மூமெண்ட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த மாலிக்யூல் அப்போ தான் அந்த ரீஜியனுக்குள்ள அந்த வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் வை வைப்ரேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் ரீஜியனில் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஷோன் பை ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஷோன் பை எப்போ ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியே கிடைக்கும் அப்படின்னா மாலிக்யூல்ஸ் molecules when vibrational 
molecules when vibrational vibrational motion is accompanied by a change in dipole moment so this is the ir spectroscopy major principle change in the dipole moment dipole moment already nama group theory la dipole moment na padichirukrom endha endha molecule ku la point group use panni dipole moment irukengadiyum nama vandu detailed ah padichirukrom so appa change in adhe samayam inga paringa change in dipole moment nu varanga appa dipole moment anga present ah irukanum dipole moment of the molecule of the molecule ஒரு மாலிக்குல எப்ப டைபோல் மொமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படினா அப்ப அந்த மாலிக்குல எல்லாமே ஐயா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிய கொடுக்கும் அப்படிங்கறாங்க சோ சிம்பிளா ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் தான் ஒரு மாலிக்குல் when vibrational எப்ப வைப்ரேஷனல் மோஷன்ஸ் நடக்குதோ அந்த चेंज இன் டைபோல் மொமெண்ட் பிரசன்ட் ஆகிற அந்த டைம்ல தான் நமக்கு ஐயா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியோட அந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறாங்க मोस्टலி ஐயா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியோட அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா 500 டு 4000 cm IR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி IR ஸ்பெக்ட்ரா அக்வர் இன் தி ஸ்பெக்ட்ரல் ரேஞ்ச் இன் தி ஸ்பெக்ட்ரல் ரேஞ்ச் இன் தி ஸ்பெக்ட்ரல் ரேஞ்ச் ஆஃப் 500 டு 4000 cm 1 So 500 to 4000 cm minus 1 வரைக்கும் தான் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு இதுல IR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இருக்கு நெக்ஸ்ட் சோ ஹோமோ டை மாலிக்குல் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஆர் not active நெக்ஸ்ட் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஆர் not active அதாவது இன்ஆக்டிவ் சொல்றாங்க not active for ir spectra for ir spectra அப்ப ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஆக்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் O2 N2 H2 Cl2 I2 சோ எக்ஸெட்ரா எனி ஹோமோ நியூக்ளியர் ஹோமோனா சேம் டை அட்டாமிக்னா ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் சோ ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஆர் not active னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லனா இன்ஆக்டிவ் னு சொல்லலாம் சோ அப்ப IR இன்ஆக்டிவ் ஜெனரலா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் எது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளா டி இன்ஃபினிடி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப் டி இன்ஃபினிடி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப் மட்டும்தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் சப்போஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இப்ப சப்போஸ் சி ஓ டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு அப்ப டைபோல் மோமெண்ட் ஜீரோவா இருக்கிற காம்பவுண்ட் எல்லாமே அது வந்து ஐஆர் இன்ஆக்டிவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொன்னத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு நீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு டைபோல் மொமெண்ட் ஜீரோவா இருந்தா கூட அதுல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் வைப்ரேஷன் பெண்டிங் வைப்ரேஷன்ல ஏதாவது ஒன் ஆஃப் த மோட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வந்து அது ஆக்டிவ் ஆயிரும் அப்ப டோட்டலாவே அந்த மாலிக்குல் வந்து ஐஆர் ஆக்டிவ் ஆயிரும் அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் மட்டும்தான் 100% பர்சன்ட் இன்ஆக்டிவ் இதை மட்டும்தான் நம்மளால ஐஆர் ஆக்டிவா பண்ணவே முடியாது இதை தவிர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் சிஹெச் ஃபோர் இருக்கு அப்ப டெட்ராகிட்ரல் ஜாமன்றி டெட்ராகிட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லும் போது டைபோல் மொமெண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இது வந்து ஐஆர் இன்ஆக்டிவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஏன் வந்து கிடையாது சும்மா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி இது நோட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் டீட்டெயில்காக சொல்றேன் எதுக்காக இது வந்து ஐஆர் இன்ஆக்டிவான்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஐஆர் ஆக்டிவ் ஏன் ஐஆர் ஆக்டிவ்னா இதுல நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் நிறைய இருக்கும் ஸ்ட்ரச்சிங் வைப்ரேஷன் இருக்கும் பெண்டிங் வைப்ரேஷன் இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரச்சிங் அசி
அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வைப்ரேஷன்ல ஏதாவது ஒரு மோட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஆயிரும் அப்போ ஒன்று ஆக்டிவ்னு சொல்லும் போது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏதாவது ஒரு வைப்ரேஷன் ஆக்டிவ் கொடுத்துருச்சுங்கும் போது இதை கம்ப்ளீட்டாக ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் சொல்ல மாட்டோம் அப்போ எனி மாலிக்யூல் உங்களுக்கு ஐஆர் ஆக்டிவ் கொடுக்கும் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட் அது டைபோல் மூமெண்ட்டோட சேஞ்சை பொறுத்து அதிகமாக கொடுக்கும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்ப்போம் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிங்க டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப் மட்டும்தான் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப் மட்டும்தான் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் அதுலேயும் ஹோமோ நியூக்ளியர் சப்போஸ் அசிட்டிலின் இருக்கு சி ட்ரிபிள் பாயிண்ட் சி இது நமக்கு சென்டர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் இருக்கு டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி தானே அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதாவது என்னென்னா ஹோமோ நியூக்ளியர் டையாட்டாமிக் மாலிக்குள் இருக்கக்கூடிய டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி இதோட பாயிண்ட் குரூப்பும் டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி தான் பட் ஆனால் எல்லா டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி கிடையாது ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் இருக்கக்கூடிய டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் மட்டும்தான் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் இதை தவிர மற்றது எதையுமே நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்போ இதை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் இந்த கேட்டகரியை நம்ம மூணாக பிரிக்கும் போது இன்ஆக்டிவ் எதுன்னு ஜென்ரலாக முதல்ல ஏன்னா ஒரு ஐடியாவோடு படிக்கும் போது ஒரு டீட்டெயில் தெரியும் ஐஆர் ஆக்டிவ் ஒன்று ஐஆர் ஆக்டிவ் அதாவது என்ன பர்ஃபெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் இப்போ இந்த ஐஆர் இன்ஆக்டிவ்னு சொல்லும்போது ஹோமோ நியூக்ளியர் டை ஆட்டாமிக் மாலிக்கல் மட்டும்தான் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை ஆட்டாமிக் மாலிக்கல் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை ஆட்டாமிக் மாலிக்கல் அப்போ என் டூ ஓ டூ ஹச் டூ சிஎல் டூ எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஹோமோ நியூக்ளியர் டை ஆட்டாமிக் மாலிக்கல் மட்டும்தான் இது வந்து ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் இது மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் ஐஆர் எதுதெல்லாம் கம்பல்சரியாக ஆக்டிவ் அப்படின்னா டைபோல் மூமெண்ட் எது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவ்னு சொல்லும்போது டைபோல் மூமெண்ட் அங்கே நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைபோல் மூமெண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைபோல் மூமெண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் வந்து அங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கணும் ஆனால் இங்கே சப்போஸ் டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்று இன்டியூஸ்ட் பண்ணலாம் இன்டியூஸ்ட் டைபோல் மூமெண்ட் ஆர் ஆசிலேட்டிங் டைபோல் மூலியம நம்மளால் இதை ஆக்டிவாக கொண்டுட்டு வர வைக்க முடியும் அப்போ எதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஐஆர் ஆக்டிவ் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த காம்பவுண்டு உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச்சிஎல்லாம் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஐஆர் ஆக்டிவ் ஏன்னா ஆல்ரெடியே அங்கே டைபோல் மூமெண்ட் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ சேஞ்ச் இன் வைப்ரேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கு பட் இருக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்த நம்ம பர்ஃபெக்டன்னு சொல்கிறோம் இல்லாத மாலிக்குல நம்ம இன்டியூஸ் பண்றோம் இல்லைன்னா அதை சின்ன ஆசிலேஷன் பண்ணி அதோடைய டைபோல் மூமெண்ட் நேச்சரை கிரியேட் பண்றோம் இன்டியூஸ் பண்றோம் தூண்டுறோம் ஏதாவது ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு வைப்ரேஷன் தூண்டி அதை ஐஆர் ஆக்டிவா மாத்திடுறோம் அப்படி ஐஆர் ஆக்டிவே மாத்த முடியாத ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோமோ டயட் ஏன்னா பர்ஃபெக்டா இது வந்து டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ இதை நீங்க இன்டியூஸ்டும் பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் பொலரசிபிலிட்டி பண்ணலாம் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹோமோ டயாட்டாக் மாலிக்கெல்லாம் ராமன் ஆக்டிவ் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மூணே கேட்டகரி தான் ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ஐஆர் ஆக்டிவ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஆல்ரெடி அந்த காம்பவுண்டில் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு டைபோல் மூமெண்ட் ஹச்சிஎல் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அந்த மாலிக்குள் அசிமெட்ரிக் நேச்சரில் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு டைபோல் மூமெண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கணும் ஃபன் ஆல்ரெடி இல்லாத மாலிக்குள்ள நம்ம இன்டியூஸ்டு பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டு கேட்டகரியில் இது மொத்தமாக முடிஞ்சிருச்சு 
அப்போ டோட்டலாக இருக்கிற இன்னாக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமோட் இந்த மூணு கேட்டகரியும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சு அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் வாட்டர் மாலிக்யூல் எல்லாமே போத் ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஐஆர் இனாக் ஐஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் ராமன் இன்னாக்டிவ் சொல்லுவோம் ஒவ்வொன்றும் பார்க்கும்போது மாற்றி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ உங்களுக்கு வாட்டரில் இருக்க இது ஹச்சிசியில் இருக்கக்கூடிய ஐஆர் ஆக்டிவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்க ஐஆர் ஆக்டிவ் எது வந்து மோர் ஐஆர் ஆக்டிவ்னு கேட்டாங்கன்னா ஹச்சிசியல் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜன் குளோரிங் இதில் இருக்கிற எல்லா மோஷனுமே நமக்கு சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட்டை கொடுக்கும் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடில் ஏதாவது ஒரு மா ஒரு வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கும்னு சொல்லும்போது அப்போ இதை விட இதுக்கு தான் ஐஆர் ஆக்டிவ் அதிகம் ஜென்ரலாக சொல்லும் வைப்ரேஷனை பொறுத்து சப்போஸ் இதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் தனியாக நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஒரு மாலிக்குல் ஆக்டிவாக இன்ஆக்டிவான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்ஆக்டிவ் இப்போ இன்ஆக்டிவ் எதுவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றதெல்லாம் ஆக்டிவாக இது இன்ஆக்டிவாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இன்ஆக்டிவ்ங்கிறது எது ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன எழுதியிருந்தோம் ஹோமோ நியூக்ளியர் டை அட்டாமிக் மால்ஸ் ஆர் நாட் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் பிகாஸ் ஸோ அதோடைய பாயிண்ட் கண்டினியூஷன் பிகாஸ் தீஸ் மாலிக்யூல் பிகாஸ் தீஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் டஸ் நாட் பொசஸ் இருக்கும் <laughs> ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நியர் ஐஆர் கிடைக்கும் பாருங்க நியர் ஐஆர் ஐஆர் ரீஜியனே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மைக்ரோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் ஐஆர்னு சொல்லும்போது ஃபார் ஐஆர்னு சொல்லும்போது டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ டூ ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஐஆர் ரீஜியன் ஸோ நியர் ஐஆர் ரீஜின் இது சப்போஸ் சென்டிமீட்டரில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நியர் ஐஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ரீஜியன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஐஆர் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஐஆர் ரீஜின் என்ன படிப்போம் அப்படின்னா ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக படிச்சுருப்போம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நமக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஐஆர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சென்டிமீட்டர் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் எது எது மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேவ் நம்பரை பயன்படுத்துவோம் வேவ் நம்பரை வந்து நம்ம சென்டிமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் ஐஆரோட ரீஜியன் வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஆரில் நம்ம எதை எதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய எனர்ஜி வேல்யூ ஸோ இந்த எனர்ஜி எப்பயுமே நமக்கு எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக நமக்கு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி லெவல் நார்மலாக இருக்கும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி லெவல் இசட்பினா ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி லெவல் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி லெவல் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாலிக்யூலுக்குமே ஒரு வைப்ரேஷனல் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாலிக்யூலுக்குமே ஒரு வைப்ரேஷனல் இருக்கும் வைப்ரேஷனல் சீக்வல் டு ஜீரோ அடுத்தது வைப்ரேஷன் சீக்வல் டு ஒன்று தென் வைப்ரேஷன் சீக்வல் டு டூ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வைப்ரேஷன் சீக்வல் டு ஜீரோ தென் வைப்ரேஷன் சீக்வல் டு ஒன்று அதுக்கு அடுத்து வைப்ரேஷன் சீக்வல் டு டூ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விங்கிறது என்னது வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல் விங்கிறது வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல்
வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல் இது டோட்டலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் சொல்லுவாங்க டோட்டலாகவே இந்த ஹோல் பார்ட்ஸை எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் ஒவ்வொரு வைப்ரேஷனல் பிசி கொண்டு ஜீரோ பிசி கொண்டு ஒன் பிசி கொண்டு டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கப்புறம் இதை வந்து கிரவுண்டு ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேட்டை கிரவுண்டு ஸ்டேட் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இ ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் கிரவுண்டு ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அதனால தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விஜிக்கு இ ஒன்னு சொல்லுவோம் இ ஜீரோ இ ஒன் வி ஜீரோ வி ஒன் வி டூன்னு சொல்லும்போது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் லெவல் எனர்ஜி லெவல் எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு வைப்ரேஷன் ஒரு மாலிக்குள் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் மாலிக்குளுக்கும் வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷனுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும்னா ரொட்டேஷனல் இருக்கும் வைப்ரேஷனுக்கு உள்ள ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் ஜே ரொட்டேஷனில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் எப்படி நம்ம வைப்ரேஷனில் வீல் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ரொட்டேஷனில் நம்ம ஜேனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம குவாண்டத்தில் படிக்கும்போது கூட ரொட்டேஷன் குவாண்டம் நம்பர் வந்து ஜேனு படிப்போம் குவாடினேஷனில் டேர்ம்ஸ் பண்ணல கூட ரொட்டேஷன் குவாண்டம் நம்பரை நம்ம ஜேனு தான் படிப்போம் ஸோ அப்போ ஜே சி ஈக்குவல் டு ஒன்று அதுக்குள்ள ரொட்டேஷன் குவாண்டம் நம்பர் ஜே சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு தென் ரொட்டேஷன் குவாண்டம் நம்பர் ஜே சி ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் ரொட்டேஷன் குவாண்டம் நம்பர் ஜே சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எக்ஸட்ரான்னு உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி வைப்ரேஷன் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒன்லேருந்து ரெண்டுக்குள்ளேயும் ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் ஜே சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஜே சி ஈக்குவல் டு டூ ஜே சி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு ஒவ்வொரு வைப்ரேஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் வைப்ரேஷனுக்குள்ள எனர்ஜி லெவல் ஸோ அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் அந்த எலக்ட்ரானுக்குள்ளே வைப்ரேஷன் இருக்குது அந்த வைப்ரேஷனுக்குள்ளே ரொட்டேஷன் இருக்குது ஸோ மூணு பார்த்தா பிரிக்கிறது இல்லை ஒன்று ஓவரால் எலக்ட்ரானிக் லெவல் அந்த எலக்ட்ரானிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் உள்ள இருக்கக்கூடிய ரொட்டேஷன் அதனால தான் இந்த மாலிக்குல நம்ம ஐயாரை பத்தி படிக்கும் போது இது நம்ம வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு தனியாகவும் சொல்லலாம் வைப்ரேஷன் உள்ள நம்ம ரொட்டேஷன்லையும் படிக்கிறதுனால இது வைப்ரேஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷன் ரெண்டும் சேர்றதுனால வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு படிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து மினிமம் சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குமா இது ஃபார்முலா நம்ம போடும்போது நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் என்னன்னா இது வந்த கேப் தான் உள்ளுக்குள்ள <laughs> ஒன்று டேரெக்டாக வந்து வி ஜீரோலேருந்து வி ஒன் டேரெக்டாக உங்களுக்கு வி ஜீரோலேருந்து வி ஒன் கூட போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே ரொட்டேஷன்ஸும் நடக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ரொட்டேஷன்ஸ் நடக்கலாம் இல்லை வி ஒன் வி ஜீரோலேருந்து வி டூ இப்படி ஒவ்வொரு டிரான்சிஷனும் நடக்கிறதா இந்த எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் லெவல் அப்போ டிரான்சிஷன் பிட்வீன் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியின் வைப்ரேஷனல் அண்டு ரொட்டேஷனல் இது தான் நம்ம முன்னாடி சென்டென்ஸாகவே கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே இந்த இது இந்த மாலிக்குல் அப்சர்வ் ரேடியேஷன் இது எல்லாமே இந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும் வைப்ரேஷன் மோஷன்ஸ் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ஐஆரில் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரஸோட ரீஜின்னு இந்த டிரான்சிஷன் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இன்ட்யூஷன் பிடிவின் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தோம் அந்த பாயிண்ட் தான் இது ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோபி டிரான்சிஷன் இன்ட்யூஸ்ட் ஃப்ரம் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவல் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே படுத்துவோம் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஃப்ரம் டிரான்சிஷனல் இன்டியூஸ்டு பிட்வீன் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல்ஸுக்கும் இன்க்ளூடிங் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவலுக்கும் இந்த டிரான்சிஷனை பற்றி படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அது மேபி சாம்பிள் சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விட் கேஸாக இருக்கலாம் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மாலிக்கல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்சார்ஷன் ரேடியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ரீஜனில் கிடைக்குது அந்த மாலிக்கல் எப்போ கிடைக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் மோஷன்ஸ் நடக்கும் போது மட்டும் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த டைப்போல் மூமெண்ட் ஜீரோ வந்தால் கிடைக்காது அப்போ எ
so adoda range reach in idu next page so the diagram note panninga idu romba important next one next one limitations of ir limitations of ir so first limitations enna appdin pathina kandipa and the molecule vandu dipole moment irukum so molecule is needed to dipole moment first point molecule needed to dipole moment dipole moment kandipa irukano dipole moment dipole not equal to zero not equal to zero na zero irukku kodad appadina present seiyirukonu appingiradha mention that is adu onnu kandipa irukala appadi illaina namba adha enna pannalam that is onnu induced pannalam induced pannalam induced or oscillating or oscillating dipole moment such vibrational transition pathina change in dipole moment ah kuda namakku vandu kedaikalam such vibrational transition such vibrational transition which are accommodated by a change in dipole moment by a change in the dipole moment of the molecule of the molecule are called ir active transition ir active transition சோ ஒரு மாலிகுல்ல எப்ப வந்து चेंज இன் டைப்போல் மொமெண்ட் இருக்கோ அப்பதான் அது வந்து கொடுக்கும் அது ஒரு லிமிடேஷன் அப்ப டைப்போல் மொமெண்ட் இல்லனா கொடுக்காது அதனால தான் அதோட லிமிடேஷன்ஸ் பத்தினா அப்ப கண்டிப்பா அந்த டைப்போல் மொமெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கறாங்க பிளஸ் எப்ப டைப்போல் மொமெண்ட் எப்ப பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சோ மாலிகுல் ஹேவ் சென்டர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் இருந்துச்சு அப்படினா அந்த இடத்து ஜெனரலா ஐஆர் வந்து இன்ஆக்டிவ்ன்றாங்க சோ மாலிகுல் ஹேவ் மாலிகுல் ஹேவ் சென்டர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் molecule have center of inversion ci molecule have center of inversion irundichu appadina kandipa and molecule vandu ir inactive that of ir inactive appa molecule la center of inversion irukku nu sollumbode andha edam enna dipole moment absent aayiruchu appa dipole moment zero aayiruchu dipole moment zero so ir inactive பட் ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டியூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆசிலேட்டிக் பண்ணலாம் டைபோல் மொமெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கான அட்மாஸ்பியரை நம்ம கொண்டுட்டு வரும்போது அப்ப அந்த மாலிக்கல் என்ன ஆகும் ஐஆர் இன்ஆக்டிவா இருக்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐஆர் ஆக்டிவா மாறும் ஸோ அதனாலதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஜென்ரலா சொல்றது என்னன்னா டைபோல் மொமெண்ட் பிரசன்ட் ஆகிறதா ஐஆர் ஆக்டிவ் டைபோல் மொமெண்ட் ஆப்ஷன் இருந்தா ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் சொல்லுவார் பட் ஆனா அவங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க induced or oscillating adha namba induced um pannalam andha molecule la irukka edhavadhu oru vibration la namba thoondi vidumbodhu adha automatically vibrate aayiruchuna adanalada dhaan pathina presence of dipole moment nu kuduthirukka maatanga dipole moment nu kuduthirukka maatanga change in dipole moment indha vaarthikana mulu arthame enna appadina andha molecule la dipole moment illaina kuda paravalla adha dipole moment irukkaradha maadhiri namba adha maathanu அப்படி மாத்திரதனால தான் நமக்கு மாலிகளுடைய ஐஆர் ஆக்டிவ் கிடைக்கும் சோ அதனால தான் இல்லனா சோ வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் பிரசன்ஸ்னு கொடுக்கலாம் இல்லனா மாலிகல் வந்து கம்பல்சரி டைபோல் மொமெண்ட்னு கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்கலாம் பட் ஆனா ஏன் வந்து இந்த चेंज னு சொல்றாங்கனா ஏதாவது ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு 
சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு அங்கே டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அது ஐஆர் ஆக்டிவ் கொடுக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே சமயம் மை மாலிக்குல சென்டர் ஆஃப் இன்னோவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ ஆயிரும் அது ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் சொல்கிறேன் இது ஸ்டேட்மெண்ட் பட் ஆனால் இதை நம்ம இப்படியும் மாற்றிக்கலாம் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட்டாக மாற்றிட்டு ஐஆர் ஆக்டிவாகவும் கொண்டுட்டு வர வைக்கலாம் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் பட் ராமன் ஆக்டிவ் பட் ராமன் ஆக்டிவ் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓ என் டூ சிஎல் டூ ஐ டூ ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் இனாக்ட் இதுவும் இதோடைய லிமிடேஷன்ஸ் தான் எனி டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் எனி டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ எது எதெல்லாம் ஐஆர் ஆக்டிவ்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற செம் எக்ஸாம்பிள்ஸை நோட் பண்ணிங்க சிஓ டூ நமக்கு தெரியும் சிஓ டூனு சொன்ன உடனே இது டைபோல் மொமெண்ட் ஈக்வல் டு ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி கட்சி தானே அப்போ இது ஐஆர் இன்ஆக்டிவான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ரோல் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மொமெண்ட் ஏதாவது ஒரு வைப்ரேஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா இது ஆக்டிவ்னு சொல்லும்போது இதை ஓவரால் ஆக்டிவில் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க அதே சமயம் சிஓ டூ அப்புறம் சி ஹச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹச் டூ ஸோ எத்திலின் அதுக்கு அடுத்தது அசிட்டிலின் பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி சி ஹச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹச் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சி ஹச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹெச் தென் சி ஹெச் ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே டைபோல் மௌண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம் டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் டைபோல் மூமெண்ட் ஆப்சென்ட் அப்புறம் டி டூ ஹெச் டைபோல் மூமெண்ட் ஆப்சென்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் டெட்ரா கெட்ரல் சென்டர் ஆஃப் இன்வெஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்சென்ட் சென்டர் ஆஃப் இன்வெஷன் ஆப்சென்ட் பட் ஆனால் டைபோல் மூமெண்ட் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சென்டர் ஆஃப் இன்வெஷன் இருக்குன்னு சொல்லும் போதே நம்ம அதை டை ஐஆர் இன்ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம் இங்கே சென்டர் ஆஃப் இன்வெஷன் கிடையாது ஆனால் டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் டெட்ரா கெட்ரல் பர்ஃபெக்ட் டெட்ரா கெட்ரல் சொல்லும் போது ஜாமெண்ட்ரியில் அது டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லும் போது இது எப்படி ஆக்டிவ்னா அதுதான் சொல்லுது ஒன் ஆஃப் த வைப்ரேஷன் ஆக்டிவ்னு சொல்லும் போது ஓவரால் அதை ஆக்டிவ்ல கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கு அடுத்தது சிஎஸ் டூ சிஓ டூ சிஎஸ் டூ சேம் ஆக்சிஜன் பதில் சல்ஃபர் இருக்கு அதுக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ இருக்கிற கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பட் ஆனால் இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கிறோம் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட் ஏதாவது ஒவ்வொரு மாலிக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் லைக் சிஓ டூ டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது மற்ற மாலிக்குளுக்கும் இதை நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது சிஓ இது சொல்லிடலாம் ஏன்னா டைபோல் மூமெண்ட் ப்ரெசண்டாக இருக்குது சிஓ சிஹெச் த்ரீ சிஎல் சி த்ரீ பி பாயிண்ட் குரூப்பு இது சொல்லிடலாம் டைபோல் மூட் ஜீரோ ஆகிருக்குன்னு தென் ஹச் சிஎல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் எனி ஃபங்க்ஷன் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஐஆர் ஆக்டிவ் எதுக்காக டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா உங்களுக்கு டேரக்டாகவே இந்த புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஐஆர் ஆக்டிவா இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட யூசஸ் ஐஆர் நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஐஆர் நெக்ஸ்ட் பேர் யூசஸ் ஆஃப் ஐஆர் groups செகண்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் குரூப் சொல்லும்போது அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ககால் சாய்னைட் ஆசிட் ஆல்டிகேட் ஸோ கீட்டோன் 
alkene, alkyne, etc. So, if you use a functional group, you can use IR spectroscopy. Then, next point. Identification of hydrogen bonding inter and intramolecular of hydrogen bonding. Identification of Identification of hydrogen bonding to inter and intramolecular hydrogen bonding. Next one, identification of Tata Mars in Sulanga, Kita in all Tata Mars, identification of identification of Tata Mars. For molecule on the ketone arca, in the enal arca, big radio, in the formula, big radio, number of the IR spectroscopy, which can't be solomonio, are the card today. Identification of cis and trans isomer. Identification of cis and trans isomer. So, one molecule cis position larka, trans position larka, and the data to explain. That is the chelation chelation and dipole dipole interaction. Chelation and dipole dipole interaction. Chelation and chelation and dipole dipole interaction. Dipole 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 interaction. And the molecule dipole dipole interaction circa plus chelation circa circa under the theory And finally, polarity of the molecule. Polarity of the molecule. So dipole moment polarity is similar nature. So dipole moment percent I can be more than the polarity you can so little dipole moment absence will move the non-polar no solilla. Polarity of the molecule. So chelation and dipole dipole interaction, polarity of the molecule. So in the gap is the one line. So in the other matum parang the mata either. So one or two days la pad matigla. So, that's the gap. Chelation and dipole dipole interactions. That is polarity of the molecule. So, this is mostly the IR spectroscopy used for the reasons. Next.